నేను ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే మిక్సింగ్స్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో ఈ మిక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఉంది లైక్ సి యాష్ అనుకుంటా సి యాష్లో ఇంకా వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా ఉంది సో మనకి ఇది డాట్లో కూడా ఉంది అనమాట సో నేను డాట్ ఎగ్జాంపుల్తో ఈ మిక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా సేమ్ జస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఫస్ట్ మిక్సింగ్ అనేది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ టాపి టాపిక్ అనమాట చాలామంది చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇదేదో చాలా కాంప్లెక్స్ లాగా ఉంటుంది ఇది చాలా సింపుల్ అనమాట లైక్ పెద్ద అసలుకి అంత కాంప్లెక్సిటీ లేకుండా ఉండాలని ఈ మిక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వచ్చారు కానీ ఈ మిక్సింగ్ కాన్సెప్టే దాని అంతటా అదే కాంప్లెక్స్ అయిపోయింది అనమాట సో ఈ వీడియోలో చూద్దాం మిక్సింగ్ అంటే ఏంటి అసలు దీన్ని క్లిస్టర్ క్లియర్గా మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను అనమాట ఫస్ట్ ఒకసారి ఫ్యాన్సీ డెఫినేషన్ చూద్దాం తర్వాత నేను ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు ఉన్న డౌట్స్ అన్నీ చాలా ఈజీగా క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఇన్ డాట్ ద బిక్స్ ఇన్ ద వే టు యూజ్ యూజ్ ఎ క్లాస్ కోడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మల్టిపుల్ క్లాస్ హైరారికీస్ నాట్ ఇన్హెరి మల్టిపుల్ హై హైరారికీస్ అనమాట ఈ మిక్సింగ్ అనేది కూడా ఒక నార్మల్ క్లాస్ అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇట్లా ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఇలా క్లాస్ సపోజ్ మై క్లాస్ అని నేను ఇలా క్లాస్ క్రియేట్ చేసా కదా సో మిక్సింగ్ కూడా అలాంటిది అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక వేరేబుల్ పెట్టేసి జీరో అండ్ డూ సమ్ డూ సమ్ అని ఒక మెథడ్ పెట్టా సో మిక్సింగ్ కూడా మనకి ఇలాంటి ఒక క్లాస్ అనమాట అంతకు మించి ఏం లేదు దానికి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీస్ కానీ ఎటువంటి ఏమీ ఉండవు అనమాట జస్ట్ ఒక క్లాస్ అంతే ఒక డమ్మీ క్లాస్ సో ఇదే అనమాట ఇది చెప్పేది అండ్ ఈ కోడ్ ద అది క్లాసెస్ కోడ్ ఇన్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ హైరార్కీస్ ఇట్లా ఉండే ఈ క్లాస్ని మల్టిపుల్ హైరార్కీస్లో యూజ్ చేస్తాం అని చెప్తుంది అనమాట అంటే సేమ్ ఇదే క్లాస్ని వేరే వేరే ప్లేస్లో వేరే వేరే యూజెస్తో యూజ్ చేస్తాం అది ఈ లైన్ డెఫినేషన్ అనమాట మిక్సీన్ ఈజ్ డిఫైన్ లైక్ ఎ రెగ్యులర్ క్లాస్ ఇప్పుడు మిక్సీన్ ఒక రెగ్యులర్ క్లాస్ లెక్క ఉండదు అనమాట సపోజ్ నేను మిక్సీని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తామంటే మిక్సిన్ అనే ఒక కీవర్డ్ ఉంటుంది అనమాట మిక్సిన్ ఎంఐ ఎక్స్ అండ్ మిక్సిన్ మై మిక్సిన్ సో మై మిక్సిన్ లోపల నేను సేమ్ మళ్ళీ ఇదే వేరేబుల్స్ పెట్టాను అనుకుంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ కట్ చేసేసి ఇక్కడ పెట్టేసి సో ఇప్పుడు దీనికి దీనికి పెద్ద తేడా ఏమైనా ఉందా ఏం లేదు కదా సో ఓన్లీ క్లాస్ ప్లేస్లో మిక్సిన్ వాడతాం అంతే ఇంకా అంతకు మించి డిఫరెన్స్ అయితే ఏమీ ఉండదు సో చూసారా ఏ మిక్సింగ్ ఈజ్ డిఫైన్ లైక్ ఏ రెగ్యులర్ క్లాస్ ఈ ఒక మిక్సింగ్ మనం క్రియేట్ చేసేది ఇలా అనమాట సో క్లాస్ లెక్కే ఉండదు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తాం తర్వాత మిక్సింగ్ అనే క్లాస్ ప్లేస్లో మిక్సింగ్ పెడతాం అండ్ ఈ మిక్సింగ్కి వచ్చేసి ఈ ఏమో ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఇక్కడేమో మనకు వేరేబుల్స్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ అంటాం కదా ఇక్కడేమో ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి దాని కింద ఏమో ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఫంక్షన్స్ బిహేవియర్ ఏదైనా అనుకోవచ్చు బిహేవియర్ సో ఇది అనమాట ఫంక్షన్స్ ఆర్ బిహేవియర్ వీటిని ప్రాపర్టీస్ ఆర్ వేరేబుల్స్ సో ఇది అనమాట మనకు ఒక మిక్సింగ్లో స్టాండర్డ్గా ఈ రెండు ఉంటాయి ఏదైనా ఉండొచ్చు ఒక రెగ్యులర్ క్లాస్ లెక్కే ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్లాస్ నేమో క్లాస్ అని కాల్ చేస్తాం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మిక్సింగ్ ఏమో మిక్సింగ్ అనమాట ఎంఐఎక్స్ అండ్ మిక్సింగ్ అండ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెంటెడ్ టు యూస్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ రేదర్ దాన్ ఎ స్టాండర్డ్ లెవెన్ క్లాస్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ లైన్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ బ్యాడ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రేదర్ దాన్ ఏ స్టాండర్ లెవెన్ క్లాస్ ఏంటంటే ఈ మిక్సింగ్ని మనం డైరెక్ట్గా స్టాండర్ లెవెన్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా అనమాట వేరే దాని మీద డిపెండ్ కాకుండా ఇండిపెండెంట్గా దీన్ని యూజ్ చేయలేము అంటే అంటే మిక్సింగ్ ఎప్పుడు వేరే ఒక క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఇది ఒక స్టాండర్డ్ లెవెన్ క్లాస్ ఈ స్టాండర్డ్ లెవెన్ అంటే అదే అనమాట సో ఇట్లా మిక్సింగ్ మనం క్రియేట్ చేసి ఈ మిక్సింగ్ని మనం ఏం చేసుకోలేము అనమాట సో డైరెక్ట్గా మనం మిక్సింగ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అట్లా మనం చేసుకోవాలి కాదు అనమాట సో అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మిక్సింగ్కి మనం క్లా ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసుకొని మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకొని మిక్సింగ్ని మనం యూజ్ చేసుకోలేము అనమాట అదే మనం ఈ మిక్సింగ్ని వాడాలంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనకి వేరే ఒక క్లాస్ కావాలి అందుకే వీళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు టు యూజ్ ద మిక్సింగ్ ద క్లాస్ ఇంక్లూడెడ్ సారీ ఇట్ ఈస్ ఇంటెంటెడ్ యూజ్ యాజ్ ఎ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ రేదర్ దాన్ ద స్టాండర్డ్
క్లాస్ మనం మిక్సీని వాడాలంటే ఖచ్చితంగా విత్ అనే ఒక కీవర్డ్ వాడాలన్నమాట సపోజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఎక్స్ ఏదైనా ఒక అబ్స్టర్డ్ క్లాస్ని మన క్లాస్కి ఇన్హెరిట్ చేయాలన్నప్పుడు ఎక్స్టెన్స్ వాడతాం అదే ఒక ఇంటర్ఫేసింగ్ చేయాలన్నప్పుడు ఇంప్లిమెంట్స్ వాడతాం అదే మిక్సీకి వచ్చేసి విత్ అనే ఒక కీవర్డ్ ఉంటుంది అనమాట డబల్ ఐ టిహెచ్ విత్ మై మిక్సింగ్ ఇట్లా విత్ మై మిక్సింగ్ అని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇవి తీసేస్తా సో లైక్ ప్రింట్ నేను ఇక్కడ లేదా దాన్ని ప్రింట్ ఇట్ అని ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాను ప్రింట్ ఇట్ అని తీసుకుని స్ట్రింగ్ మై మై మెసేజ్ మెసేజ్ అని ఒకటి తీసుకున్నా ఇది ఏంటంటే జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట మెసేజ్ సో ఈ విధంగా ప్రింట్ చేస్తుంది ఈ విధంగా మనం విత్ అనే కీవర్తో యూజ్ చేస్తాం లైక్ ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఒక మెథడ్ రాస్తున్నా సెండ్ మెసేజ్ సెండ్ మెసేజ్ అని ఇక్కడ నేను ఒక ఇది కూడా ఒక మెసేజ్ అని తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాయకుండా డైరెక్ట్గా నేను ప్రింట్ ఇట్ అని రాస్తాను అనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ ప్రింట్ ఇట్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మిక్సింగ్ నుంచి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనం విత్ అనే కీవర్డ్ని పెట్టాం కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇది కాల్ చేయాలంటే నేను ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఒక మై క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను మనం ఓన్లీ క్లాస్లో మాత్రం ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేస్ చేయగలుగుతాం అనమాట మనం దీనికి చేస్తాం హలో వరల్డ్ బై మిక్సింగ్ ఓకే నేను దీన్ని రన్ చేస్తాను ఇక్కడ మనకి మెసేజ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ వీటిని మనం ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ మనం ఈ మెసేజ్ని కాల్ చేస్తాను ఇక్కడ మెసేజ్ పంపిస్తే ఇదేమో ఈ పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న దీనికి మనకి డేటాని పంపిస్తుంది అనమాట అండ్ దిస్ అలౌడ్ ద క్లాస్ యూస్ టు హ్యావ్ ఏ మిక్సింగ్ మెథడ్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ దిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ యాజ్ అ క్లాస్ సో ఇది కూడా ఒక క్లాస్ లైక్ ఇదే అనమాట మిక్సిన్ గురించి మిక్సిన్ క్రియేట్ చేయాలంటే మిక్సిన్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం అండ్ మిక్సిన్ వాడాలంటే విత్ అనే కీవర్డ్ వాడతాం మిక్సిన్ నథింగ్ బట్ ఒక స్టాండర్డ్ మీరు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు మిక్సిన్ అంటే ఒక క్లాస్ అంతే ఈ క్లాస్ని మనం ఇండిపెండెంట్గా వాడలేం ఈ క్లాస్ ఖచ్చితంగా వేరే క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట దీని ఫంక్షనాలిటీ కోసం అందుకోసం అనే దీన్ని మనం మిక్సిన్ అంటాం యాక్చువల్గా ఈ మిక్సిన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకి మల్టిపుల్ హైరాయికి మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సపోర్ట్ చేయదు అనమాట డాట్లో సో అందుకోసం అని వచ్చేవాడు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇంకొక మిక్సిన్ క్రియేట్ చేస్తే సపోజ్ మిక్సిన్ టూ అని ఇంకొక మిక్సిన్ క్రియేట్ చేస్తే సపోజ్ మిక్సిన్ టూ అని ఇంకోటి క్రియేట్ చేసే సో ఇక్కడ ప్రింట్ టూ ఏజ్ టూ అని ఇట్లా పెట్టే అనుకోండి సో ఇక్కడ మనం ఇంకొక మిక్స్ ఇంకొక మిక్సిన్ యూజ్ చేయాలని డైరెక్ట్ మిక్సిన్ టూ ఇలా పెట్టేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మీరు ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని అయినా చేసుకోవచ్చు కానీ మనకి అదే ఎక్స్టెన్స్ అయితే ఒక క్లాస్ ఎక్స్టెన్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట క్లాస్ వన్ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ సపోర్ట్ చేయదు అనమాట సో ఎక్స్టెన్స్ అంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సపోర్ట్ చేయదు అందుకోసమే మనం మిక్సిన్లో పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు అనమాట సేమ్ మీరు ఎక్కడైతే సేమ్ ఉంటుందో క్లాస్ సో దాన్ని మనం మీరు ఇక్కడ పెట్టేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇదనమాట మిక్సిన్ గురించి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం మిక్సిన్ ఇంకొక ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్తో మిక్సిన్ చూద్దాం సో సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మన అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తుంటే డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉంటాయి కదా సపోజ్ ఇప్పుడు మన మన ప్రాజెక్ట్లో డిఫరెంట్ రోల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒకటేమో యూజర్ ఇంకొకటేమో అడ్మిన్ ఇంకొకటేమో ఇంకొక యూజర్ రోల్ ఏంటిది మోడరేటర్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ యాక్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట మన అప్లికేషన్లో మనం వీటికి ఒక లాగిన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అనమాట సపోజ్ అథెంటికేషన్లో యూజర్కి ఒకటి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత అడ్మిన్కి ఒకటి మోడరేటర్కి ఒకటి ఇలా మనకి త్రీ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి మనం ఇప్పుడు ఒక లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ వీళ్ళకి డిఫైన్ చేయాలన్నమాట లైక్ లాగిన్ అని లాగ్అట్ అని సో దీనికోసం నేను అన్నిట్లో యూజ్ చేయాలి సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే మిక్సిన్ని క్రియేట్ చేసుకోండి మీరు ఈ క్లేస్లో అదైనా చేసుకోవచ్చు ఏది 
మన ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అయినా చేసుకోవచ్చు కానీ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మీరు ఒకదాన్నే ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటారు అనమాట సపోజ్ మీకు ఇంకా వేరేది ఏదైనా ప్రాపర్టీ ఉందనుకోండి సపోజ్ మీరు ఇది ఒకవేళ నోటిఫైయర్ని నోటిఫైయర్ని సపోజ్ ఏదో ఒక దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది అనుకోండి సపోజ్ ఏదో ఒక క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది అనుకోండి సో అప్పుడు మీరు వేరే దాన్ని చేయడానికి కుదరదు అనమాట అలాంటి కేసులో మనం మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం అనమాట మెక్సిన్స్ అయితే మనం ఎన్ని అయినా పెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఇట్లా పెట్టుకున్నాం సో ఇక్కడ అథెంటికేషన్ అని అథెంటికేషన్ అని మనం ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ ఒక క్లా ఒక మిక్సీని క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ మెథడ్ రాసుకున్నాం ఈజ్ లాగిన్ ఇక్కడ మనం సెట్ లాగిన్ అని ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఇది యాక్చువల్గా బులియన్ తీసుకుంటుంది సో ఇదేంటంటే దిస్ డాట్ ఈజ్ లాగిన్ వచ్చేసి మనకి స్టేటస్ తీసుకున్నాం అనమాట సో బై డిఫాల్ట్గా మనం ఫాల్స్ పెట్టేసుకోవచ్చు సో లాగిన్ అయిన దానికి మనం ఇట్లా స్టేటస్ చేంజ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాగ్అవుట్ అనమాట సో లాగ్అవుట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం లాగ్అవుట్ ఫంక్షన్ అంటే రాసుకున్నాం సో ఇలా లాగ్అవుట్ ఫంక్షన్ అంటే రాసుకున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ అందర్ యూజర్స్కి మనకి అథెంటికేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ మనం ఈ క్లాస్ విత్ విత్ అథెంటికేషన్ సో విత్ అథెంటికేషన్ అన్నప్పుడు మనకి ఇదంతా వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటాం అనమాట ఇలా ఒక్కొక్క రోల్కి ఒక్కొక్కటి చేసేసుకొని పెట్టేసుకుంటాం సపోజ్ ఇక్కడ ఇతనికి ఇంకేదైనా పాయింట్స్లు కానీ ఏదైనా ఉంటాయి కానీ మీరు ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ పాయింట్స్ సపోజ్ ఇంట్ పాయింట్స్ అని ఉంది అనుకోండి అంటే సపోజ్ సెబిల్ పాయింట్స్ అనుకోండి సిఏబిఎల్ సిఐబిఐఎల్ సెబిల్ పాయింట్స్ సో ఈ విధంగా మీరు సెబిల్ పాయింట్స్ బై డిఫాల్ట్గా జీరో పెట్టేసుకొని ఇక్కడ మరి గెట్ సెబిల్ పాయింట్స్ అంటే మీరు అథెంటికేషన్ అప్పుడే తెచ్చుకుంటే మీరు ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అనమాట గెట్ సెబిల్ పాయింట్స్ అన్నప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మీరు పెట్టి డేటా ఇచ్చుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ మీరు కండిషన్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఈజ్ హీ ఎలిజిబుల్ ఈజ్ హీ ఎలిజిబుల్ ఈజీ ఎలిజిబుల్ అన్నప్పుడు సపోజ్ ఒకవేళ సెబిల్ స్కోరు ఈ సెబిల్ సెబిల్ పాయింట్స్ గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ థర్టీ ఉంటే ఎలిజిబుల్ ఎల్స్ నాట్ ఎలిజిబుల్ రిటర్న్ ట్రూ రిటర్న్ ఫాల్స్ రిటర్న్ ట్రూ సో ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఏ యూజర్కి అయినా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇది నేను జస్ట్ కామన్గా చెప్పే మామూలుగా అయితే ఇలా రాయం అథెంటికేషన్ లెవెల్లో ఒకవేళ మీరు ఇలా పెట్టుకుంటే ఇలా కామన్ ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యూజర్స్ అన్నీతో చేంజ్ చేస్తాం సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మోడరేటర్కి చెక్ చేస్తాను సపోజ్ మోడరేటర్ అనే యూజర్కి నేను చెక్ చేస్తాను సో మోడరేటర్ తర్వాత మోడరేటర్ ఈజీ స ఫస్ట్ ఈజీ ఎలిజిబుల్ సపోజ్ మనం ఇలా చెక్ చేస్తాను ఫస్ట్ దీనికన్నా ముందు మనం గెట్ చేయాలి మోడరేటర్ సెబిల్ పాయింట్ సెట్ చేయాలి సెవెన్ ఫార్టీ అని పెట్టేసి ఈ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కామన్ ఫంక్షనాలిటీ ఈ విధంగా మనం మిక్సిన్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీని అయితే మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఎక్స్టెండ్ క్లాసు బదులు దీన్ని యూజ్ చేస్తే మనం మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఫంక్షనాలిటీని మన మన దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఎక్స్టెండ్స్ ఏంటంటే ఒక ఓన్లీ ఒకటే పెట్టుకోవచ్చు సో అదొక బండ గుర్తు పెట్టుకోండి అంతే రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటే చాలా ఈజీ మీరు ఒకసారి ఎస్డీకేలో కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చెక్ చేయండి మీకు ఈజీగా వస్తుంది రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి వస్తుంది అనమాట ఇదే అనమాట మనకి మిక్స్ అంటే ఈ విధంగా మనం ఇప్పుడు మీరు ఈ ఏ యూజర్కైనా మనకి ఈ ఫంక్షనాలిటీని చెక్ చేసుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మెయిన్గా మిక్సిన్ ఒకటి విత్ ఒకటి ఇంకా మిగతాది అంటే మనకి కామన్ అనమాట ఇది అనమాట మిక్సిన్ అంటే ఇంకేమైనా డౌట్స్ అయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ